Tuturo ko na sa inyo lahat. Tuturo ko muna, before tayo pumunta sa advanced modeling, tuturo ko muna po sa inyo lahat ng commands na to, na nasa geometry menu. Okay, so actually, hindi naman kailangan i-memorize lahat yan. So at least, ang goal lang natin dito, at least matry nyo or malaman nyo kung paano siya gamitin. Para sa future, pag tinaray nyo na siya, at least ma maalala nyo na kung paano siya ginamit. Okay? So, sige po. Un unahin muna natin yung move command. Okay, so gagawin natin irregular yung structure. Pakiselect po yung mga beams na doon. Okay, so move. Nandun po yun sa geometry menu. Dananapin nyo lang yung move. May mga options dun sa move. Pwede kayong mag-move ng joint, which is yung node, kung node ang sinelect nyo. Yung origin, so later ko i-explain yan kapag nandun na tayo sa specification kung paano gamitin. And then member, kung beam yung sinelect nyo. So dun tayo sa member. Okay, and then mag-open po yung dialog box na to. Second time nyo na nakita to. So first time dun sa structure wizard, then second time sa move. Ang pinag-aiba lang, meron siyang retain connections na checkbox. Okay, so ang function siyempre ng retain connections, pag minove nyo to nang hindi naka-check to, magmumove lang siya kung saan nyo siya, let's say pataas, may iwanan yung structure, hihiwalay siya. Kapag chinect nyo to, magmumove to, pero connected pa rin. Okay, so sige po, gagamitin natin retain connections, i-move natin siya pataas, so along y, 2 meters. And then okay. Yes na lang yan. Dalawang beses. Bakit siya pagka pinipot mo yung member, kasama yung member? Sa sama yun. Okay na? So, yun. So, kanina po, tinuruan ko na kayo kung paano maglagay ng cantilever, di ba? Ito. So, alam nyo na. Kaya lang, paano kung ito naman yung lalagyan nyo ng extension ng cantilever? Okay, so yung ibang ginagawa, itong beam na to, ina-offset papunta doon, tapos minimeasure nila kung ano yung distance, tapos nag-repeat ulit pa baba, tapos nag-add beam na lang para may slope. Pero may mas madaling way. Meron din siyang command na stretch, parang sa otokad. Okay, so i-stretch na lang yung mga beam na yan. Kaya lang, sa stretch, may apat na option kung paano mag-stretch. So yung first option, dapat alam nyo kung saan yung location or yung coordinate kung saan yung dulo mapupunta. So since mahirap mag-compute ng coordinates ng dulo kasi naka-slope, so huwag yun yung gamitin nyo. Yung pangalawang options naman, ah, pangalawang option naman, yung kung meron daw siyang boundary, so meron daw bang existing beam doon, so hanggang doon siya mag-extend. So wala, wala pa siya existing na model doon, so hindi applicable yun. Ang last na lang na applicable option, is yung i-stretch nyo based dun sa member incidence. So, based dun sa kulay nito. Okay, so, pakicheck po ko anong color. Shift E. Okay, so, color green. Tama? Color green? So, start. So, start node po yung i-stretch nyo. Sige po, pwede na tayo mag-stretch. Pakiselect nyo na po lahat ng beams natin sa roof. Okay, and then yung stretch, nandun siya sa geometry menu. Then sa medyo bandang baba yun. Stretch selected members. Okay, so pa click Okay, so ang, applic ang applicable na option sa atin, yung second option, through a distance. Yan, and then select nyo yung start node kasi color green. So kaya importante alam nyo yung start tsaka end. And then dun sa box, dun sa box doon yung length, type nyo lang 1 meter. Then, apply nyo lang. May stretch na yan. So, nakaslope yun. Susundan nyo yung slope ng beam na sinelect nyo. Hindi siya horizontal. Hindi siya horizontal. So, pwede natin yung check. Rotate nyo lang. Ayan. Maslope yun. So, yun po yung general, general 
general way para mga paglagay ng deliver. Pwede niyo rin yung gamitin dito kahit maka horizontal tong kanina yung ginawa niyo. Pwede niyo rin gawin doon. So ang select niyo lang itong mga horizontal beams. So basta alam yung color na i-stretch niyo. Tapos simple. Okay, so explain ko na po yung manual na pag-create ng beams. So alam niyo na alam na alam niyo to at beam. Sa add beam may tatlong options do. Ah, may apat na options doon. So doon yung sa geometry menu, add beam. So first option, ito yung pinaka-general sa lahat ng add beam. So yun yung from point to point. Okay, so gagamitin mo natin yung first one. Okay, click po. So ang equivalent naman ito sa AutoCAD, ito naman yung line. Yung line command. So from point to point. So lagyan natin ito. Commonly kasi sa mga ka-deliver niya, lagyan natin ng beam dito. Eh. Yan. Drawin niya lang. From point to point. Yan. And then... Okay? So, sabi ko kanina, ito yung pinaka-general sa lahat. So, actually, ang, ang name niya is from point to point, pero actually, kahit walang node, pwede kayong maglalagay ng beam. So, for example, dito. Maglalagay tayo ng bracing dito pa. So, may dalawang, may dalawang type tayo ng cross brace. So, yung first is yung uh, concentric, and then yung eccentric. So, unahin natin eccentric. So, eccentric, ibig sabihin, hindi siya nakatapat sa joint ng beam and column. Kaya siya eccentric. So, let's say, nandito siya. Dito. Okay, so gagawa tayo ng beam papunta doon. Pakiklik po. Pakiklik po. So kahit walang node doon, nagtatanong siya kung gusto niyo maglagay ng node. Yes nyo lang po. Then makikita nyo, first time nyo makita itong insert node dialog box. Okay, so may tatlong button para makapag-insert ng node. So yung first is yung add new point. Kapag ang ginamit nyo po is add new point, required po na mag-input kayo ng distance or proportion. Okay, so let's say, kailangan nyo ng node sa distance na 1 meter. Distance na 1 meter. Ang common question, saan mag-start yung distance na 1 meter? So, tinuro ko na rin, dun sa green. So, kung nasan yung green, dito sa beam nyo, dun siya mag-start. So, nasa baba yung green, di ba? So, dun siya mag-start. So, pag tinipe nyo yung distance, click nyo lang yung add new point. And then, makikita nyo, ito yung representation ng column na yun. Okay, so, yun po. So, pwede kayong mag-add ng multiple points. Hindi pa siya ma-apply, pwede pa kayong mag-remove kung gusto niya. Okay, and then ito namang add midpoint na button, syempre automatic midpoint yun. No need na mag-type ng distance. And then itong add endpoint, so later ko explain yan pagdating natin sa command natin for uh, endpoints. Okay muna? Click okay? So ayan po, meron na siyang, may dapat meron nito. Kung wala, click na lang. <laughs> and then, click na lang dito po. Kuha tayo ng eccentric brace and then concentric naman dito sa kabila. Okay, so yun yung add beam from point to point. So next, explain ko naman po yung next option nyo sa add beam. Add beam between midpoints. So balik kayo sa geometry menu pero escape muna kayo para maka-skip maka kayo dun sa command. Geometry, add beam and then between midpoints. Okay, so syempre, based na sa name, midpoint to midpoint. So, for example, uh, dito. Ayan. So, actually, kahit dito ako mag-click sa, sa dulo, automatic yan sa midpoint siya makakonect. So, midpoint to midpoint. Hindi nyo na kailangan mag-insert node or mag-calculate ng distance. Okay, so pakilagyan din po yung isa na yun. So, very useful po itong command na to kapag traces yung minamodel nyo. Kasi midpoint, midpoint lang yan. Okay, so yun, straightforward lang naman yan. Okay, so next, yung pangatlong option. Add beam by perpendicular intersection. By perpendicular intersection. Ang function naman po nito, yung gagawin nyo na beam, perpendicular siya dun sa beam na isa-select nyo. Okay, so kung hindi nyo alam yung gagawin nyo, tingnan nyo po yung ano, uh, status bar. Ayun, sinabi naman nyo kung anong gagawin. Node muna daw unang i-click. Okay, so ito na lang. Okay, itong load na to. Gagawa ako ng beam papunta dito na perpendicular dito sa beam na to. Okay, so kahit dito ako sa dulo mag-click, dyan, automatic yung 90 degrees. So, no need na mag-ano. Nagkataon lang na, ano, na parallel kasi to kaya 
mukhang mukhang wala namang uh, difference pero kung naka-diagonal to intermediate beam niyo doon yung makikita so magiging perpendicular siya doon so hindi niyo na kailangan compute okay so next yung add beam so add curve beam yung last Okay, so hindi ko sa inyo ituturo yung add curve beam. So ang reason, kasi kapag ginamit nyo po yung add curve beam natin, hindi analytical model yung magkakreate niya. Physical model. So yung physical model, ang function lang po nun is for loadings lang. So ibig sabihin, hindi siya magibigay ng analysis. Okay? Hindi din niya madidesign. So kung meron kayong curve na beam, which is gagawin natin, ang kailangan nyo gawin, uh, syempre based na yan sa finite element analysis natin or finite element method, kailangan finite element. So, composed of segments. Okay, so, gawa tayo dito. Ayan. For example, meron daw dito a circular portion dito. Okay, so, nagawin natin, may, meron, tayong, may, meron tayong command na parang translation or repeat. Ang tawag sa kanya ay circular repeat. Yun yung gagamitin niya. Okay, select po yung dalawa niya. Okay, so i-repeat lang po natin yan circularly papunta dito para meron tayong curve na portion. Okay, so pakiselect po and then punta kayo sa geometry menu and then circular repeat. So napansin nyo na siguro yung process case tad bro. Kailangan mag-select muna ng member before pumunta sa geometry menu. So laging ganun. Circular repeat. Okay, so similar po ito kanina sa, sa translational, pinagkaiba lang po axis sa rotation yung select So, tama yung select niya, yung default niya is Y. So, Y, vertical. Okay, and then, magkatanong siya saan sa ang node daw dadaan yung axis of rotation. So, kung hindi nyo alam yung node number, kung naka-off, kung hindi nyo na-on, okay lang, gamitin nyo lang itong pick icon. Then, magiging ganda po yung mouse pointer. Ibig sabihin, i-pick nyo na lang yung node kung saan dadaan yung axis of rotation. So, pwedeng, pwedeng ito, or pwedeng ito, or pwedeng ito. So, click ko lang itong isa. Yan. And then, automatic siya na po mag-fill up ng node number, saka ng x and z coordinate na. Siya na nag-fill up. Yan. All set na yung axis of rotation. And then, next, kailangan nyo pong input yung total angle nung repeat natin, papunta doon. So, dito nyo po, input. So, 100... 80 degrees. Anong sign po? Positive? Negative? Uh, negative po. Minus 180. Okay, so common misconception, yung clockwise saka counterclockwise rule, hindi po ganun yung sinusunod ni Stat Pro. Right hand rule. Okay, so right hand rule. Yung thumb, ituro sa positive axis. Kung saan i-equal yung daliri nyo, yun yung positive rotation. So, negative pa ganun kasi. Balik na. Okay? So, pag pa positive boy, so, so, right, 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 right hand. hand. <laughs> <laughs> okay, so, ang reason kaya hindi applicable yung ano, yung counterclockwise sa clockwise. Kasi po, di ba pwede nyo ma-rotate yung view? Paano ko nakabalitan yung view? Iba, yung, yung clockwise na counterclockwise pala dapat. So, malilito kayo doon. So, right hand rule lagi. So, applicable po yung right hand rule sa lahat ng may kinalaman sa, sa moment. So, moments, rotations, yan. Right hand rule lagi sinusunod ni stat. Sige po. So, minus 180. And then, number of steps. Uh, so, let's say meron tayong 8 steps. Ibig sabihin, yung 180 di-divide nyo sa 8. Yun yung steps nyo. And then, syempre po, ililink steps nyo para magkaroon siya ng beam. And then, since selected yung volume, i-open base natin. Then, okay. Pag hindi siya naka-open base, may beam dito sa bottom. Okay, so yung iba nagtatanong, paano daw kapag nag-model ng spiral? So actually, yung spiral, dalawang command po ang gagawin nyo. So first, circular repeat, katulad nito. And then yung next command, move. So, tsaka nyo siya i-move downward, pag one, pag one, so, mga rating ito. Makakagawa ka ng spiral. So, yung mga ramps, yun, yun ang ginagawa. Or spiral staircase, so ganun din yung method. Okay, so ganun lang po yung gagawin nyo. So, syempre yung tanong ng iba, paano kung beam lang yung kailangan? So, let's say meron na dito yung curve beam. So, okay lang, beam lang, node lang yung select nyo. So, select nyo lang yung node, tapos node lang yung repeat nyo, para beam lang magagawa nyo. Link steps nyo na lang.
Okay, so yun yung curve beam. So yun, magbibigay siya ng design. So ito din kasi yung requirement sa RCDC. Kailangan segmental. Okay, uh, next command. Uh, balikan ko lang tong ginawa niyo po na to. Itong cross brace. So commonly, ganyan yung model ng cross brace. Okay lang naman. Tama yung ganyan model. Kung, for example, ang, ang cross brace nyo tension runs. So ganyan yung model nun. Walang connection dun. Okay, kaya lang, kung meron kayong, let's say, may welding, may bolts, so mali yung model na yan. Kailangan may node. Kasi nga, pag node, may connection. So, nagawin nyo lang, so ibang ginagawa, nag insert ng node dito. Kaya lang, ang problema nyo, hindi nyo alam yung distance, kasi hindi yan midpoint. So, huwag nyo na pong i-click yung, i-ano, select yung, mag-insert node or kung ano man yung gawin nyo. Ang gawin nyo na lang, select nyo na lang po silang dalawa, kasi may shortcut para doon. I-interscript na lang yan. Okay, select nyo lang sila. And then, punta kayo sa geometry menu, may command po si Staat Pro na intersect selected members. Okay, may dalawang options. Highlight. So, no need na i-highlight kasi sinelect nyo na eh. Then, intersect na lang. Magtatanong lang po siya ng tolerance. So, ang ibig sabihin po na dito sa, toler sa tolerance na to, kung meron do distance between beam 1 and beam 2, yun lang yun. So kung hindi kayo sure, let's say yung pagka-model nitong dalawang node na to, magkaiba ng x-coordinate, pero point something lang. So hindi kayo sure kung ano na yung distance nito. So ginagamit yung tolerance para ma-intersect pa rin niya kahit may distance. So let's say, ang distance is 10 millimeters. So ang gawin sa tolerance, gawin yung 100 millimeters para pasok yung 10 mm para sure na may intersect. Pero kung sure kayo na 0, 0-0 lang, okay lang kahit 0 niya yan. Kung sure kayo. Sige pa, okay na. Uh, equal or greater than dun sa distance. Okay, so huwag lang mas maliit pa. Kasi pag mas maliit dun sa distance, hindi niya madetect na mag-intersect yun. Okay, so sure naman tayo dito na zero, then okay na yan. So yun po, meron na yung dalawang beam na nakreate, then okay. Ayun na pa, may connection na yan. Okay, so alam nyo na po yung add beam. Uh, minsan, uh, may mga cases na kailangan may beams, pero sobrang dami. Me medyo matagal mag-add beam. Meron pong shortcut for add beam. So, automatic na generation to ng beams. So, make sure lang po na collinear yung mga nodes na yun. So, for example, ito mga nodes dito po sa cantilever sa taas. Lalagyan natin ito ng beam. So, make sure lang po na collinear. So, katulad nito, collinear yan, along X. Select nyo lang yung 6 na yun. Pwede nyo po kasing ma-generate yung beam dyan. Select nyo lang yung nodes. Okay, so ang gagamitin nyo lang, nasa geometry menu, connect beams along. Okay, and then, syempre, X axis. And then, okay, so yun ba? Kung nakalimutan yung mag-link steps, so yan gawin niya. Okay na po ba? Connect beams along. Pwede nyo lang pong gamitin yung isa, yung create uh, collinear beams. Kung tatlong node lang yung sinerect nyo. Patatlong-tatlong nodes yun. Three nodes na collinear. For example, ito kasing connect beams along, limited lang siya sa along X, along Y, along Z. So kung naka-diagonal na let's say yung mga node, mahirapan na kayo. Gamitin nyo na itong create collinear beams, pero patatlong-tatlong node lang. Yun yung, ano, dalawang, yun naman. Dalawang beams na lang na Yes, sir. Padala dalawang beams. Okay, so next, uh, yung command naman na uh, wala dito sa geometry menu. So, yung madalas yung gamitin. Copy-paste. Okay, so pwede kayo mag-copy-paste case, case to add. So, control c control v lang din yung shortcut. Ang gawin natin, ito pong circular portion, ikakopy natin dito. Okay, so madalas, madalas itong ginagawa. So, actually, itong copy-paste, pwede nyo rin itong gawin kung, let's say, dalawa yung model. 
So yung kinapin nyo dito sa staad na to, ipipaste doon sa kabilang staad bro. Pwede kayo mag-control si dito, tapos control B doon sa kabila. Parang otokan. Parang otokan. Okay, so mas madali pong iselect to sa top view. Mano sa top. Ang gamitin nyo na lang to, plan view. Ito po yun. Yung cube na nasa taas, yung yellow. Plan view, ito yun. Then pakidrag box na lang po. Yung portion, yung circular portion. Okay, then copy, control C. And then control B. So, pangatong beses nyo na po nakakita to. Nawala lang yung checkbox kanina sa baba na retain connections. So, dito ko na-explain po kung para saan yung reference point. So, kanina, parang nag-copy-paste na kayo one time. Kapag ginamit nyo itong XYZ, yun yung one time copy-paste. Kung gusto nyo multiple copy-paste, gagamitin nyo yung reference point. Okay, so gamitin natin yung reference So, parang copy with base point na to. So, select kayo ng reference point nyo or base point. So, let's say, ito yung gusto nyo yung base point, yung gitna. Then, okay. Click, pag click nyo na okay, ready na kayo mag-paste. Ayan. So, click nyo na lang kung saan nyo siya ipipaste. So, click nyo yung, yung node na yan. yan. Then, okay. Then, siya na yung nag-detect ng coordinates, X, Y, Z. Okay nyo na lang. Then, naka-paste na yan. Okay? Tapos hindi pa tapos, siyempre multiple copy-paste. Naka-on pa rin yung command. So pwede pa kayong mag-paste na mag-paste kung saan nyo pa gusto i-paste. Hanggang hindi kayo nag-escape. Okay, so next command. Uh, yung insert node, endpoints naman kanina. Hindi ko in-explain kanina, sa so explain ko naman siya ngayon. So actually po yung insert node, pwede, pwede nyo siyang i-on kahit hindi kayo nag add ng beam. For example, uh, dito po. So let's say gusto nyo pong i-divide to sa apat na so apat na equal pro proportions. Ayan. So magagamit nyo po itong command na to kapag nag-model kayo ng trust. So dinidivide nyo yung bottom cord sa equal parts, yung top. So ganun din. So ganito lang po yung gagawin nyo, select yung beam na gusto nyo i-divide. And then geometry menu, pangatlo po from top, insert node. Okay, so insert node. Sige po, kulit nyo insert node. Kasi dito kay Stad Pro, meron dito. Ito yung redundant na command sa kanya. Yung insert node, tsaka po itong split beam. Parehong pareho lang yun. Itong insert node, tsaka yung split beam. So, okay, click yung split beam. So, yun din yun. Insert node din yun. Okay, so same lang yun. Okay, so gagamitin natin yung add end points. Okay, so ang kailangan nyo lang fill up ah, ito pong n equals, yung value ng n. Okay, so ang ibig sabihin po ng value ng n na yan, kung ilang node daw yung i-insert nyo, so let's say di-divide sa apat, ilang node yung insert nyo dyan para ma-divide nyo yun sa apat. Okay, so ang, ang ano lang, ang rule lang, number of divisions, minus 1. So 3. And then add end points. Click nyo add end points. So yan, yan na po. Nakadivide na yan. Click OK. Yan, so meron na kayong node dot. Okay, uh, ano pang command na kailangan natin? Um, next command, mirror. Okay, so mirror lang natin yung ginawa niya dito sa side na to. Pumunta doon sa kabilang side. Pabilis sa plan view. Plan view ulit. Siguro po, select nyo na lang to. Ito po. Tsaka ito. Intermediate beam. Tsaka po itong cantilever. So kung gusto nyo po, i-mirror nyo rin yung ano, cross brace. Sinama ko rin yan. Papa, hold control lang po. Kung gusto nyo din pong mag-remove, let's say, nakapag-select kayo ng hindi kasama, hold control lang, saka nyo tanggalin. Huwag nyo nang ulitin from scratch. Okay, so mirror natin, geometry menu, then mirror. Then mirror. Pili, pili lang po kayo ng plane, mirror plane nyo. So saan natin siya may mirror? 
So y and then z, y z. Kasi papunta sa kabila, papunta din. So y z, yun na yung default. And then nagkatanong siya sa ang node daw dadaan yung, or saan node, yung location ng mirror plane. So, meron ulit pick icon, gamitin nyo na lang yung pick icon. So kaya ako kayo pinag-insert ng node dun sa gitna, yun kasi yung gitna ng building. Hindi na lang i-pick niya. Okay, so in case na walang walang center yung building nyo, pero alam nyo yung alam nyo yung distance, type nyo na lang dito sa plane at x. Pwede din nyo. Okay, then, pwedeng move, pwedeng copy. So, copy yung nagamitin natin. Copy. Okay nyo na lang po. So, ganun lang naman yung mirror. Madali lang yun. Sige, sir. Explain ko po yan later kapag may properties na tayo. Sa property kasi siya nakaka-affect. Okay. Hold control lang, sir. Okay na po? YZ sir ah, YZ. YZ po. Okay, so next command. So, syempre, hindi na natin kailangan ito. Itong pinibite natin. So, babalik natin sa original length. So, ang opposite naman po nung, divi nung division na ginawa nyo, merge naman. So, i-merge na lang. So, huwag nyo pong i-delete. Ito iba kasi din i-delete eh. Tapos, nagmamodel na lang. So, ibalik nyo na lang sa original kasi may, may number kasi ito eh. Di ba? Actually, nag-re-number kayo. So, para, para maratay nyo number. So, nandun nyo sa geometry menu and then merge selected members. Then merge selected members. Okay, so ito yung dialog box natin. Mapapansin nyo dito po sa baba, meron tayong select properties to retain. So syempre, currently, ang meron pa lang, beam number pa lang, wala pa kasi tayong ibang property. So pinapapili niya kayo kung aling beam number yung i-retain. Ayan, so default na lang, 36. Then pwede nyo na pong emerge. Then close. Ayan na po. Balik tayo sa original. Okay, so last command na lang for basic modeling, rotate. So, paano mag-rotate kay start row? So, gagawin natin itong building natin na ginawa. I-rotate natin siya along Z. So, pumunta dito. So, mula sa X, pag ano naman yung rotation natin. Negative ulit yung rotation. Okay, so negative ulit. Select all. Okay, and then rotate. Geometry menu, rotate. So, ang pinag-aiba po nito doon sa kanina, meron kayong circular repeat. Sa circular repeat, may choices kayo, axis of rotation. So, dito pa wala siyang axis of rotation. Walang ganun. Meron lang siya dito, tatanong niya, alin yung node 1, tsaka node 2. So, ibig sabihin, pwede kayong mag-rotate about diagonal. Kasi, kayo may, meron kayong ano eh, meron kayong uh, choices kung saan, alin yung gagawin yung rotational axis. 
Okay, so ang gagawin lang natin, select natin yung node 1. So kailangan right hand rule pa rin yung mangyayari. So click ko yung pick icon for node 1. Rerotate natin siya about this column dito po. Magpipiliin kong node 1 yung nasa baba. Nasa baba. And then yung node 2 naman, yung nasa taas. So ang reason kaya ganun, para positive pa rin yung taas. So applicable pa rin yung right hand rule. Pag binalistan mo sa yung selection, pag ganun yung ano mo. Okay? So right hand rule pa din. So magiging negative 90 yung angle. Negative 90 yung angle. So yan, then okay nyo lang, mararotate na yan along Z. Okay nyo lang yan. So yan po, mararotate na siya along Z. So yun yung mga basic modeling commands kay Stadpro.